मैम वन नहीं ले लें गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग मॉल गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग मैम ओके कैमरा का कुछ इश्यू है ना तो उसमें रेडी एक्टिव आ रहा है आपको कुछ टाइम हुई ओके अब हम स्टार्ट किया तो हमारे मेडिकल एक्विपमेंट्स आ रहा है तो हम बोले इधर अगले पंद्रह किलोमीटर आ रहा है मेडिकल एक्विपमेंट्स आ रहा है तो हमने कहीं न आलोचिकोपिचक्टेल हॉस्पिटल उपयोग मेडिसीन्यूबी उपकरण उपकरण 
use it to administer gradually small amount of fluid. We have to patient in the patient. Without, without medication to a patient or for use chemical and biomedical research. Up the hospital, Matramella, a lot of chemical item, biomedical research. Neither gave a shaman to mature by Europe, surgery from book, we are given under. Among the crucial item, we are given hospital, a hospital, iteratula, either get a pipe will be laid down. Our good two billion in the editor, good to her the room, portion of the room. He put key more to change the patients, and I put key more to the room. A person of hope, one get a critical item of the patients in a euro, syringe from the body, two billion oriana, not good mother. Neither get a fire patients in a medicine, so number of iron, which you could come at the dealer, two provided, then an infusion in the bathroom regular. Infusion on the regular, two provided, number of medicine, so a little much of flow, it's a little bit of a little portion of a higher, a higher number of the lap, but a really good idea of higher number two billion. नलगुन्दर a shows an art lake needed to direct active medicines, but to flow each single of a little of Harapada and a thick of the natural equipment. So, syringe from the picture of the little syringe connected on a identified chair and patch of syringe from the Okana Lamadu, syringe from the picture of the Dariana, the little syringe connected to the little bugger in a man, syringe from the syringe from the Mogato, or a syringe from the direction. Next one, no come stethoscope. Your equipment, picture no car, identify the amateur of stethoscope. A lot of computer equipment are a stethoscope. A little Indian stethoscope will be on the other. Doctor stethoscope, or chicken, that's in the other. But the guy will have a little chicken. Doctor stethoscope will be on the chitter in the gym. Patient in day, but show the delay. Ano, ah. In the area, heartbeats, a two per show the kinder and the mother of the stethoscope, a beautiful kinder. In our sounds, the electrode, the stethoscope is an auditory, auditory medical device for, for auscultation. Auditory no sling in the auditory, number of audio on the rail, audio on the chalanda, audio video on the caparelli, care put the day, and I just love on a cave day to the Maya. In the Vikata Maya, living in the Vikya, auditory no sling. Sravana came three to the Maya, Kilkana, Kana, and the Matilla, Odeon, Elect. The auditory no sling, Sravana came to the Maya, medical device, and a four auscultation. Auscultation meaning in the auscultation, editor, whatever. Auscultation, strictly on the ego, the Mulgari, in the Rula. मनसोकोट the stethoscope is an auditory medical device for auscultation. Andriga, we have a parachute that we need to love in the Slavana Gendriga Vitula. Auditory medical equipment are stethoscope and the barrier. Then, look up or listening to the inner sounds of an animal or human body. Animals in the aim, human body, the inner sounds of listening. When it's locked in the way, it's not a number of stethoscope. It will have small disc shaped resonator. Resonator is not a number of disc shaped resonator. Disc shaped resonator is not a number of disc shaped resonator. Resonator is not a number of sound in the presentation. Pun nama kita chestila, nanti kita tu ada chestila. Anu pada zaman dah kiri, nama kita korak tu nama kiri. Ano, ini ni dah apa yang sudi kita ada satu stopper cerita. Ebru yang satu stopper tu nanti. 
എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് മീൻസ് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിലെ വെക്കും പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ പുറത്ത് നോക്കാറുണ്ട് അല്ലെ പുറത്ത് നോക്കില്ലേ തിരിച്ചു നിർത്തി തരാഞ്ചിയും ചെസ്റ്റിലും പുറത്ത് നോക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനാണ് ഈ റെസോണേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെസ്റ്റിലൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഇന്ന സൗണ്ട് പ്രതിധ്വനിച്ചിട്ട് ആളുടെ ആ ഒരു ഇയർ അതുവഴി നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെ ഇയറിലൂടെ കേൾക്കും ചെവിയിലൂടെ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടും ഡോക്ടറിന് സാധിക്കും നമ്മുടെ <laughs> <laughs> അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടിന്റെയും അല്ലെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെയും ശബ്ദം കേൾക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു എക്യൂപ്മെന്റ്സിലൂടെ കഴിയുന്നു ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാരണം കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെ ചിലപ്പോ ഇതിനെ കഫക്കെട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസക്കടസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ ഈ ഒരു സ്കോപ്പിലൂടെ പരിശോധിച്ചിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു ക്ലിയർ ആണോ സെറിസ്കോപ്പ് ഓക്കെയാണല്ലോ മനസ്സിലായോ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു എക്യൂപ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓഡിറ്ററി മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഫോർ ഓസ്കൾട്ടേഷൻ ഓസ്കൾട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്ററി ഡിവൈസ് ആണ് സ്റ്റെറിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ട് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ സിറഞ്ച് പമ്പും സെറിസ്കോപ്പും ഒന്ന് വായിക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് പിക്ചർ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ എക്യൂപ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂടി ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു നോട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് ഉണ്ടാകാം അതായത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ എക്യൂപ്മെന്റിന്റെ പേര് എഴുതാം ദെൻ ഒരു ഹൈസ്ക്രിട്ടിട്ട് ചെറിയ ഒറ്റ വാക്കിൽ അതിന്റെ യൂസേഴ്സും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ സാധിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് മീൻസ് അത് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉപകാരപ്പെടും കാരണം ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പി ഡി എഫ് നോട്ട് പഠിക്കാം പിക്ചർ എന്തായാലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം അത് പഠിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും തോന്നുന്നു ട്രൈ ചെയ്തോളൂ സമയം കുറച്ച് കണ്ടെത്തി വയ്ക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നല്ല കാര്യം കേട്ടാ അപ്പൊ ഓരോ എക്യൂപ്മെന്റ് എഴുതാം ജസ്റ്റ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് അത് മാത്രം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇപ്പൊ എക്സാമിന്റെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ എക്സാമിന്റെ മോർണിംഗ് ടൈമിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കി എക്സാമിന് കയറാം ഓക്കെ ചെയ്യാത്തവരെ പറ്റുന്ന പോലെ ഒന്ന് സമയം കണ്ടെത്തി ചെയ്യാം നമുക്ക് നോട്ട്സ് എഴുതാനായിട്ട് ചിലപ്പോ ടൈം കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട്സ് നമ്മൾ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ടൈം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചേക്കും എഴുതിയത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സിറഞ്ച് പമ്പ് മനസ്സിലായില്ല ഒന്നും കൂടി പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സിറഞ്ച് പമ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫ്യൂഷൻ പമ്പാണെന്ന് അതായത് നമ്മള് ഇപ്പോ ഐ സി യുവും വെന്റിലേറ്ററിലും ഒക്കെ അഡ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാകും അതായത് അവർക്ക് തന്നെ നീക്കാനോ നിൽക്കാനോ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അവർ കിടപ്പ് രോഗികളാണ് അവർക്ക് കിടന്ന കിടപ്പിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് സോ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവില മെഡിസിൻസുകൾ ഈ ട്യൂബ് വഴി നൽകും ട്യൂബ് വഴിയാണ് കാരണം അവർക്ക് എനിക്ക് നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഫുഡൊക്കെ വളരെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് എല്ലാം ട്യൂബിലൂടെ അതായത് മുക്കിലൂടെ വായിലൂടെ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും സോ ട്യൂബിലൂടെ കറക്റ്റ് അളവില്ല ഇൻഫ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്യൂബിലൂടെ നൽകുന്നതിനെയാണ് ഇൻഫ്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ കറക്റ്റ് അളവിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻസുകൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പോഷക ആഹാരങ്ങൾ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിറഞ്ച് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്പെഷ്യലി ഫോർ ക്രിട്ടിക്കൽ പേഷ്യൻസിനാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ദൈവം പേഷ്യൻസിന് മാത്രമല്ല ഈ ബയോമെഡിക്കലും കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകൾ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്താ
നോക്കാം ക്രാഷ് കാർ കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ബൈ അതർ നെയിംസ് ലൈക്ക് കോഡ് കാർ ആൻഡ് മാക്സ് കാർ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ക്രാഷ് കാർ ട്രോളിന് തന്നെ പറയുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പേരുകളാണ് കോഡ് കാർ ആൻഡ് മാക്സ് കാർ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം ചിലപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം ക്രാഷ് കാർ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് അല്ലെ രണ്ട് പേരുകളുണ്ട് തോഡ് കാർട്ട് ആൻഡ് മാക്സ് കാർട്ട് ക്രാഷ് കാർട്ട് ഓൺ അപ്പൊ മൂന്ന് പേരുകളായിട്ടോ ക്രാഷ് കാർട്ട് കോഡ് കാർട്ട് ദെൻ മാക്സ് കാർട്ട് അപ്പൊ എഴുതി വെക്കുമ്പോ എഴുതി വെക്ക ക്രാഷ് കാർട്ട് എന്ന് എഴുതുമ്പോ തന്നെ ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതേണ്ടത് കോഡ് കാർട്ട് മാക്സ് കാർട്ട് Max card, it is a set of a trace, draw a shelf on wheels used in hospitals. All right, you can see the picture of the card. The picture is called a trolley. The card is called a trolley. That's why we have wheels. We have to move on. 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 Then, 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 we have to move on. then hospital for transportation and dispensing of emergency medication equipment sir at the site of medical surgical emergency for life support protocols sir that is this one crash cart we are main aid to be used in that is important item emergency medical emergency aid to be used in ICU or ventilator like that all എമർജൻസി മരുന്നുകളും അതുപോലെ തന്നെ എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റുകളും ഉപകരണങ്ങളും ദെൻ സർജറി ഇപ്പൊ സർജിക്കൽ എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള രോഗികൾക്കായിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ പേഷ്യൻസിനായിട്ടുള്ള എമർജൻസി മെഡിസിൻസുകളും അതുപോലെ തന്നെ എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സുകളും സർജിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സുകളൊക്കെ ഒരു ഓരോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ വെന്റിലേറ്ററിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റിലേക്കോ ഓപ്പറേഷൻ ഇന്റിലേറ്ററിലേക്കോ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ട്രോളി ആണത് ക്രാഷ് കാർട്ട് ട്രോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സി എൽ എസും എ എൽ എസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ എ സി എൽ എസ് എഴുതി വെക്കാം രണ്ട് താഴെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി എ സി എൽ എസ് എന്താണ് അർത്ഥങ്ങൾ അറിയാമോ എ സി എൽ എസ് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എഴുതിക്കോളും അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കാർഡിയോ ടൈപ്പ് ചെയ്യണോ എഴുതിക്കോളില്ലേ അഡ്വാൻസ്ഡ് Advanced spelling it type a to correct aayittu edukane advanced cardiovascular cardiovascular to അഡ്വാൻസ്ഡ് കാർഡിയോ വസ്കുല അഡ്വാൻസ്ഡ് കാർഡിയോ വസ്കുല ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് അതായത് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ഇല്ല അതായത് വെന്റിലേറ്ററിലും ഐസിയുലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് അവർക്കായിട്ടുള്ള എമർജൻസി മെഡിസിൻസുകളും എക്യുപ്മെന്റുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് കാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് കാർഡിയോവസ്കുല ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാണെങ്കിലും വെന്റിലേറ്ററിലും മറ്റു കഴിയുന്ന പേഷ്യൻസിനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സുകളും മെഡിസിൻസുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു എ എൽ എസ് എ എൽ എസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട്
അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് എ സി എൽ എസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കാർഡിയോ വസ്കുല ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ അത് രണ്ടോ ഫുൾ ഫോർ പഠിക്കണേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണേ ഓക്കെ അപ്പോ ക്രാഷ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസുകളും എക്യുപ്മെന്റ്സുകളും ദെൻ സാർജിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സുകളും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രോളി ആണ് ക്രാഷ് കാർഡ് ട്രോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മീൻസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത്രയും മതി പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പറയുന്ന രണ്ട് പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ടാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക കോഡ് കാർട്ട് എന്നും പറയും അതുപോലെ മാക്സ് കാർട്ട് എന്നും വിളിക്കുന്നു അത് മണ്ഡലൈൻ ചെയ്യാം ദെൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പഠിക്കാനുള്ളത് ക്രാഷ് കാർട്ടില ഒന്ന് രണ്ട് പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഉപയോഗം എന്താണ് അതിന്റെ ഉപയോഗം എമർജൻസി മെഡിസിൻസുകളും എക്യുപ്മെന്റുകളും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദെൻ ഡേറ്റ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ എ സി എൽ എസ് എ എൽ എസ് മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു എക്യുപ്മെന്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എ സി എൽ എസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കാർഡിയോ വസ്കുല ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ദെൻ എ എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ നെക്സ്റ്റ് എക്യുപ്മെന്റിലേക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആണോ വായിച്ച് മനസ്സിലാകും കേട്ടോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആ എക്യുപ്മെന്റ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെബിലൈസർ ഈ ഒരു എക്യുപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ നെബിലൈസർ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എത്ര പേരുടെ വീട്ടിൽ നെബിലൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേരുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവും നെബിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ രീതിയിലും അത്യാവശ്യം ചുമ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്വാസ തടസ്സക്കോളൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലൈസർ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പെട്ടെന്ന് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി തന്നെ മെഡിസിൻസ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ നെബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ നമുക്ക് നെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഈ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് അപ്പോ എന്താണ് നെബിലൈസറിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ എക്യുപ്മെന്റിൽ ഉള്ളത് വീട്ടിലുള്ള അവർ പറയൂ അവൻ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നെബിലൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എങ്ങനെയാണ് എക്യുപ്മെന്റിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മാസ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു മാസ്ക് ആണോ ഉള്ളത് നെബിലൈസർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മാസ്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പിലുള്ള മാസ്ക് ഉണ്ടാവും ത്രീ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ചെറിയ വായിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മാസ്ക് ഉണ്ട് ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്ന വലിയ ടൈപ്പിലുള്ള മാസ്ക് ഉണ്ട് ദെൻ മാസ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളോ വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ക്ലോയിഡ് ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ ട്യൂബ് മെഡിസിൻ ഓക്കെ ദെൻ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉള്ളത് അത് കണക്ട് ചെയ്യണ്ടേ ആ ഒരു എക്യുപ്മെന്റിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ നമ്മൾ ഏറുന്ന കേടാത് ആ മെഷീൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റേ നമ്മുടെ ക്യാൻഡല പോലത്തെ ചെറിയൊരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമുണ്ട് ദെൻ ആ പ്ലഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പല സംഭവങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നെബിലൈസർ നോക്കാം നെബിലൈസർ It is a drug delivery instrument. Underline it is a drug delivery instrument. Medicine delivery is a delivery instrument. Medicine with a drug delivery is a drug delivery instrument. It is a drug delivery instrument. It is a drug delivery instrument. Then, used to give medication in the form of a mist inhaled into the lungs. Form of a mist. And the mist is a mist. Mist. ആ മഞ്ഞ് ഇപ്പോഴെല്ലാ കുറച്ച് ഗാനങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റ് ഓർക്കണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടി വി ടി വിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കണം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോഴെല്ലാ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നാണ് ഡി ഡ്രോപ്സ് ആ സോങ്സ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ മിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ ഇനി ഓർമ്മയുണ്ട് ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ മിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇനി അർപ്പം കിട്ടിയെങ്കിൽ ചോദിച്ചാണ് കേട്ടോ മഞ്ഞ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് മിസ്റ്റ് ടിവിയുടെ പ്രോഗ്രാം ആയ ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അതായത്
ജസ്റ്റ് ഒരു വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പുക പോലെ ഇങ്ങനെ പുകഞ്ഞ് 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 ഇരിക്കുന്നത് ആ മെഡിസിൻ തീരണം അവരെ അത് വർക്ക് ചെയ്യും ദെൻ മെഡിസിൻ തീരുമ്പോ ആ പുക ഇങ്ങനെ പയ്യെ കുറയും അതാണ് മിസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഞ്ഞിന്റെ ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെ മൂടൽ മഞ്ഞ് മൂടൽ മഞ്ഞ് എന്ന് പറയാം ഒരു ആ ഒരു പതഞ്ഞ പോലത്തെ അല്ലെ ഒരു മഞ്ഞ് പോലെ ഒരു എന്താണ് മഞ്ഞിന്റെ രൂപത്തിലാണ് മെഡിസിൻ നേരിട്ട് നമ്മുടെ ലങ്സിലോട്ട് ചെല്ലണേണ് ഇന്നാലത് വെച്ചാൽ ശ്വസിക്കണേണ് നമ്മുടെ അല്ലെ നമ്മള് നമ്മുടെ ലങ്സിലോട്ട് മൂടൽ മഞ്ഞിന്റെ ആ ഒരു ഫോമിലാണ് മെഡിസിൻ എത്തുന്നത് നെബുലൈസേഴ്സ് ആ കംഫോർട്ട് ആണ് നെബുലൈസേഴ്സ് ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സൈറ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് സൈറ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്താ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സൈറ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് സൈറ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലങ്സിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് ലങ്സിന്റെ ഡിസോർഡറിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി എടുക്കാം കേട്ടോ പറയാം സൈറ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലങ്സിന്റെ ഡിസോർഡർ ആണ് ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ലങ്സിന്റെ ഫൈബ്രോയിഡ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫൈബ്രോയിഡ് അല്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ലങ്സിന്റെ ഡിസോർഡർ ആണ് ആ ഒരു ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഡിസോർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനൊന്നും നടക്കാത്തൊരവസ്ഥ ഡിസോർഡർ പിന്നെ ആസ്മ ആസ്മ അറിയാലോ ശ്വാസ തടസ്സം ഉള്ളത് ആസ്മക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സി ഒ പി ഡി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഫുൾ ഫോം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സി ഒ പി ഡി സി ഒ പി ഡി ആ ക്രോണിക് ഓബ്സെക്ടീവ് പൾമണറി ഡിസീസ് ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഓർമ്മയുള്ളോ എന്താണ് സി ഒ പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞേ എന്താ സി ഒ പി ഡി സി ഒ പി ഡി ഓക്സിജൻ ലെവല് കുറയുന്നൊരവസ്ഥ അല്ലെ പറഞ്ഞു പോയോ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സി ഒ പി ഡി ഓക്സിജൻ ലെവല് കുറയുന്നൊരവസ്ഥ എത്രയായിരുന്നു നാച്ചുറൽ ഓക്സിജൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി സിക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ അപ്പൊ നയൻറ്റി സിക്സിനേല് ലോ ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സി ഒ പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസസ് മീൻസ് ശ്വാസതടസ്സത്തിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഓർ ഡിസോർഡേഴ്സ് മറ്റു വൈകല്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാമാണ് നമ്മൾ നെബുലൈസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സൈറ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ സൈറ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് അടിയിലൊന്ന് എഴുതാം നെബുലൈസറിന്റെ താഴെ ഒന്ന് എഴുതാം സൈറ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ഒറ്റ വാക്കിൽ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ പോയി വായിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്തെന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല സൈറ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എഴുതി വെക്ക എ ഡിസോർഡർ സൈറ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്താണെന്നാണ് കേട്ടോ എ ഡിസോർഡർ എ ഡിസോർഡർ ദാറ്റ് ഡാമേജ് ദാറ്റ് ഡാമേജ് സിമ്പിൾ ആണ് അതാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ കേട്ടോ എ ഡിസോർഡർ ദാറ്റ് ഡാമേജ് യുവർ ലാൻസ് നമ്മുടെ ലെൻസിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ലെൻസിലുള്ള ഡാമേജുകളെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സി ഒ പി ഡി എഴുതണോ വേണം ഇല്ലെന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ സി ഒ പി ഡി ഡിസോർഡർ ദാറ്റ് ഡാമേജ് യുവർ ലെൻസ് നമ്മുടെ ലെൻസിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഡാമേജ് മീൻസ് നശിപ്പിക്കുന്ന ഡിസോർഡർ സി ഒ പി ഡി വേദ വേദ ഓക്സിജൻ കുറയുന്നൊരു അവസ്ഥയാണല്ലോ ലോ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ലോ ഓക്സിജൻ സാറ്റുറേഷൻ റേറ്റ് ഓക്സിജൻ സാറ്റുറേഷൻ റേറ്റ് കുറയുന്നത് ഒറ്റ വാക്കിലൊന്നും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ സി ഒ പി ഡി സൈറ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് 
ആവിടിക്കില്ലേ അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഹാലേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവി അല്ലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവി നമുക്ക് നിരാവി നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കുത്തിയത് അതിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവി നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു ഇനി ഇറ്റ്സ് മാർവലിയസ് വേ ഓഫ് ട്രീറ്റിംഗ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ഓർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ജനറേറ്റഡ് വിത്ത് വാം ആൻഡ് മോൾസ്റ്റ് എയർ വൈ ഇൻഹാലൻ വിത്ത് ദിസ് പ്രോസസ് ടീം ഇൻഹാലേഷൻ അതായത് ഈ മാർവിലിയസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ട്രീറ്റിംഗ് റെസിപ്പറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ശ്വാസ തടസ്സങ്ങൾ നമ്മളെ മൂക്കടപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കോൾഡ് മൂക്കടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടവേദന ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ആവി പിടിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ പിടിക്കാറുണ്ടോ മീൻസ് ഈ വായു നമ്മൾ മുക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയും ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം ഒക്കെ കിട്ടും അല്ലെ നമ്മൾ പനി വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കോൾഡോ അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെസ്പിറേറ്ററി ശ്വാസ തടസ്സമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ നീരാവി ശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ മാറാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് വാം ആൻഡ് മോയിസ്റ്റർ വാം ആൻഡ് മോയിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതായത് ഈർപ്പമുള്ള ഒരു വായുവാണ് അല്ലെ ഒരു മോയിസ്ചറൈസ് ഈർപ്പമുള്ള ഒരു വായുവാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അതുപോലത്തെ അല്ലെ നീരാവി അല്ലെ വെള്ളം അല്ലല്ലോ മീൻസ് ഒരു നീരാവി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ് സ്റ്റീൻ ഇൻഹാലേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റീൻ ഇൻഹാലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീരാവിയാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് ഈർപ്പമുള്ള ഒരു നീരാവി ശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ റെസിപ്പറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ ബാക്കി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം മാറിക്കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻഹേലേറ്റർ എന്ന് മാത്രം അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല എക്യുപ്മെന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവില്ല ഇതെന്താണെന്ന് ഓക്കെ ആണോ നെബിലൈസറും കാണുമ്പോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ നെബിലൈസറ് ഓക്കെ വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ മൂന്നെണ്ണം വായിക്കുക ക്രാഷ് ഡാറ്റ നെബിലൈസറ് ദൻ സ്റ്റീം ഇൻഹൈലർ മൂന്നും സിമ്പിളാണ് അത്യാവശ്യം വായിച്ച മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു കേട്ടോ സൈറ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലങ്സിന്റെ ഡിസോർഡർ കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എക്സാമിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകണം കേട്ടോ സി ഒ പി ഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫുൾ ഫോർമ ഓക്സിജൻ അളവ് കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ
ഇത് രണ്ട് ഫുൾ ഫോമുകൾ ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ദെൻ സി ഒ പി ഡി വരുന്നുണ്ട് ഫുൾ ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ എല്ലാവരും വായിച്ചോ ഓക്കെ ഇൻഹാലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആവി മുക്കിലും കൂടിയും വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിക്കില്ലേ ശ്വസിക്കില്ലേ അതിനൊരു ഇൻഹാലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്കോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എക്കോ എന്നുള്ളൊരു എക്കോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയും എക്കോ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്കോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെഷ്യൽ ഫോർ എന്താണ് എക്കോ ടെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ആ കാർഡിയോ വിഭാഗമാണ് അല്ലെ പാട്ട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനാണ് നമ്മൾ എക്കോ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം The test is also known in the name of echocardiography or diagnostic cardiac ultrasound. And the line is here. Test in the name of echocardiography or diagnostic cardiac ultrasound. The name of echocardiography is the name of diagnostic cardiac ultrasound. കോമൺ ആയിട്ട് എക്കോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയും ഒരു പേര് ഇതിന് പറയുന്നു ഇനി എന്താണ് അവിടെ എക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് എക്കോ യൂസേഴ്സ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ടു ഡിസൈൻ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട് ചേമ്പേഴ്സ് വാൾസ് വാൾസ് ആൻഡ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അയോട്ട ആർട്ടറീസ് ആൻഡ് വെയിൻസ് അയോട്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അയോട്ട സയൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് പറയാം ആൻസർ അയോട്ട ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബയോളജിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അയോട്ട ആർട്ടറി ആർട്ടറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ധമനി അയോട്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഹാധമനി ധമനികൾ സിരകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സിര അല്ലെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ബയോളജി ക്ലാസ്സിൽ ഇത് തോന്നുന്നു ഒരു ഏഴിൽ എട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ ധമനികൾ സിരകൾ അല്ലെ അപ്പോ പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ അറകള് അല്ലെ ചേമ്പേഴ്സ് അറകള് അതുപോലെ വാൽവുകൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭിത്തിയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ മഹാധമനി ധമനി അതുപോലെ തന്നെ സിരകള് എന്നിവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡയാലിസിസ് ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ട് ആ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടാണ് നാമൊക്കെ ഓർമ്മയില്ലാത്തത് ഉം അപ്പൊ ധമനി സിരകൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എക്കോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിക്ചർ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എക്കോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതൊരു സ്കാൻ സ്കാനിങ് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ഡോപ്ലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡോപ്ലർ സ്കാനിങ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഡോപ്ലർ സ്കാനിങ് ഉണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഡോപ്ലർ സ്കാനിങ് ചെറിയൊരു നമ്മളുടെ സ്റ്റമക്കിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു മീൻസ് ഒരു ജയിൽ പോലത്തെ ഒരു മെഡിസിൻ നമ്മൾ തേച്ചിട്ടാണ് അത് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അത് റോൾ ചെയ്യുമ്പോ അത് മോണിറ്ററിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് മോണിറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണക്റ്റഡ് ആണ് സോ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വയറിന്റെ ആ ഒരു സ്കിന്നിൽ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിലൊക്കെ ഇത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇമേജ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ചിരകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് മസൽസുകൾ ചേമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാൾവുകൾ അറകൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇതിനാണ് നമ്മൾ എപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അറ്റാച്ച് സെയിം ഉപകരണമാണോ എന്ന് രണ്ടും എക്കോ സെയിം ഉപകരണമല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ആണ് ഡോക്ടർ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രോസസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് ഓക്കെ അറ്റാച്ച് ടുവർ സ്കിൻ ആണ് കേട്ടോ അത് ഹീൻ അല്ല സ്കിൻ ആണ് സ്കിൻ അല്ല എ പ്രോ കോൾഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഈസ് പാസ്ഡ് ഓവർ ദ ചെസ്റ്റ് 
ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ശബ്ദത്തെ നമ്മുടെ വയറിനുള്ളിലേക്ക് അതായത് ഹാർട്ടുകളും നമ്മുടെ വാൽവുകളിന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു തരംഗ രൂപേനയാണ് മോണിറ്ററൈസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ആണോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ പോലെയൊക്കെയല്ലേ കാണുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോ മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പൊ സ്കാൻ എന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ കിടക്കണ സൈഡില് മോണിറ്ററിൽ ഡോക്ടർക്ക് തരംഗ രൂപേണയൊക്കെ എടുക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഊർജ രൂപത്തെ മാറ്റി എടുക്കുന്നത് തരംഗ രൂപേണയൊക്കെ ഒരു പേഴ്സ് പോലെയൊക്കെ കാണിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് പോലെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമുക്ക് ഒന്നും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മോണിറ്ററൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെ റിസൾട്ട് എടുക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ പാസ്ഡ് ഓവർ യുവർ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ജസ്റ്റില് ഈ ഒരു ഡോക്ടർ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെയും വാൾവുകളും അല്ലെങ്കിൽ ധമനികളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ മോണിറ്ററൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്ന് എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ഡി ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എല്ലാം ഡിജിറ്റലൈസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ ഡി ഒക്കെ ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ഒക്കെ നമുക്ക് ത്രീ ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇപ്പോ ടെസ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് ജന്മനാലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ഇപ്പോ ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോ ന്യൂബോൺ ബേബീസ് ഒക്കെ തന്നെ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ജനിതകമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ന്യൂബോൺസിൽ തന്നെ വാർവിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ ഒരു എക്കോ ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ത്രീ ഡി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് എന്താണ് അടുത്ത പോരായ്മ അല്ലെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ സഹരാപങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ന്യൂബോൺ ബേബിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂബോണിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഈ ഒരു സംവിധാനം വഴി ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് വഴി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ജനിത വൈകല്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാതെ മറ്റ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റുകളും അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇത്രയും എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഏത് അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞ് എന്താ പറയാ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ ഒരു അമ്മയുടെ തരത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന് വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലുള്ള സ്കാനിങ് മെത്തോഡുകൾ അല്ലെ നമ്മള് അനോമലി സ്കാനിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് സ്കാനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വൈകല്യങ്ങളും സോഡോസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിമെൻസുകളും അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ ആണോ ഇപ്പൊ എക്കോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ഇ ജി അപ്പോ എക്കോന്റെ പിക്ചർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിക്ചർ അറിയാലോ ഡോക്ടർ ആണ് ഡോക്ടർ ആലോചിക്കാട്ടോ ദെൻ ഇ ജി ഇ ജി ഏതാണ്ടോ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ഗെസ് ചെയ്യാമോ പിക്ചർ കണ്ടോ തലയുടെ എന്തോ പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ തലയ്ക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ് ആണോ അത് തന്നെയാണ് ടാൻസർ ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ല തലയ്ക്കുമ്പോ ഹെഡ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇ ഇ ജി നോക്കുന്നത് ഇ ഇ ജി ഫുൾ ഫോം അറിയോ ഇ ഇ ജി ഇലക്ട്രോ എൻസിഫാലോഗ്രാം ഇ ഇ ജി ഇ ഇ ജി ഫുൾ ഫോം എഴുതണോ കമന്റ് ചെയ്യട്ടെ ഇലക്ട്രോ എൻസെഫാലോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യണോ സ്പെല്ലിങ് ഓക്കെ ഏതിക്കോളോ കേട്ടോ ഫോണിൽ പ്രിന്റഡ് പറയാം കേട്ടോ ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ്
EEG, electroencephalogram. Equally, last line turned off. Attached to your heel, skin in the lap, out of skin. Number skin in the lap, and the fire in the lap, and the doctor, and the doctor, and the doctor. Electroencephalogram. EEG. And EEG is used to find problems in electrical function, the brain. Brain with electrical function that may be connected with certain brain disorders. Disorders equipment EEG. Okay. EEG brain disorders conducted in the medical equipment. Brain disorder and brain disorder. EEG brain disorder conducted in the measurements given by an EEG are used to verify various conditions, including sensor disorders. Sensor disorders such as epilepsy. Epilepsy is epilepsy. 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 Okay, epilepsy which is ഇതിന്റെ <laughs> <laughs> Okay, <laughs> Complete the white show, echo and EEG.
Next one, ophthalmoscope. Ophthalmology is related to ophthalmology. Ah, Kandinat, eleven, Kandinat, some of the matter, I related to ophthalmology. A further picture, but you can show me that Kandilan of the river and not a woman's like an eleven of that. Ophthalmoscope also called fundoscopy. And the lines here also called fundoscopy. Fundoscopy is an area for the day. Is a test which permits a health professional to watch inside the fundus of the eye and other structures using an ophthalmoscope of fundoscope. The ophthalmoscope is the same as the ophthalmoscope. The ophthalmoscope is the same as the ophthalmoscope. The ophthalmoscope is the same as the ophthalmoscope. Otherwise, <laughs> It is performed as a part of an eye examination and may be performed as a part of a customary physical examination. If you have a physical examination, you can do a check-up for the full body check-up for the full body check-up for the you can check up on Chia, a little separated item, who can be a problem site of a report, your ophthalmoscope or Chia. A little already full check up at the body check up, physical examination at the chain, bottom of the other little bag of item coming to you, but it shows that up, not a dog. Okay, simple on the letter and the guiding on a parade on the array of another, fundoscopy and the parent array of another. We are the Nana and Nana Pandindulilla inside the fundus of the eye. Eleven the Pandindulilla fundus, whether the Tilapango, the Gishkana, the Yogi, no. Then Pandin the Matra will show the Katia, and then the physical examination will show the Neda Baga, my to the mother, year of Karma's corporal, she and Sadi, no. Okay, Pandoscope in the area, but rather than the Nathan, the only year will show the year. Okay, for the mother, it is medical equipment. So, I divided the thing with the other, identify Chiam Padikina, the Polatan in the pair, and then you will be Simple item, it is a camp up to the poly, the Vipia. We train in the planet, I will laugh for a thalamus copper and no kidding with the other. At the glass, you will play compact in the boy and then obtain the age of a cat or the mother. Eggs are the mother, you will push food in the mother. Examine the prior or the other the boy. I understand that. Okay, so in the third time, okay, I know. Clear, I know. Clear, I know. Okay, 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 I Syringes Medicines, 
ദെൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളി ഫുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളും മറ്റും ഈ ട്യൂബിലൂടെ അവർക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിറഞ്ച് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറഞ്ചുകൾ ഉണ്ടോ ആ സിറഞ്ചിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിലാണ് മെഡിസിൻസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളും മറ്റും ആ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് ക്രിട്ടിക്കലി പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് വഴി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് കോമൺ ആയിട്ട് വെന്റിലേറ്ററിലും ഐ സിയിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സിറഞ്ച് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസുകളും എക്യുപ്മെന്റുകളും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ട്രോളിയാണ് ക്രാഷ് കാർട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എമർജൻസി മെഡിസിൻസും എക്യുപ്മെന്റുകളും കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രോളി അതിൽ ഷെൽഫുകളുണ്ട് ട്രോളറുകൾ ഉണ്ട് മൂവബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് പേരുകളാണ് മാക്സ് കാർട്ട് എന്നും അതുപോലെ തോട്ട് കാർട്ട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഫുൾ ഫോമുകളും പഠിക്കാം ട്രോളി ഒരു ട്രോളിയാണ് ട്രോളി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടി എക്യുപ്മെന്റ് എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസുകളും എക്യുപ്മെന്റ്സുകളും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ട്രോളി ക്ലിയർ ആയോ സ്വരാജ് ഫുൾ ഫോം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈം ആയല്ലോ എ സി എൽ എസും എ എൽ എസും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത നമുക്ക് ആ എക്യുപ്മെന്റ് എടുത്ത് ഇതുവരെ എടുത്തത് അത്രയും വായിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു മാം